முப்பத்தி இரண்டு கிராமங்களுக்கு சொந்தக்காரரான இவர் உட்கார்ந்து கொண்டே காலத்தை கழித்திருக்கலாம் ஆனால் இந்திய விடுதலைக்காக அயராது போராடிய தேவர் மகனார் ஜெயந்தி என்று பசுபன் முத்துராமலிங்க தேவர் பற்றி தெரியாத சில சுவாரஸ்ய தகவல்கள் முத்துராமலிங்க தேவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னை அடுத்த புளிச்சகுளம் என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார் அவர் மறைந்த தினமும் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி தான் பெற்றோர் உக்கரபாண்டிய தேவர் இந்திராணி அம்மாள் பிறந்த ஆறாவது மாதத்திலேயே தாயாரை இழந்த இவருக்கு ஒரு இஸ்லாமிய தாயார் தான் தாய்ப்பால் ஊட்டி வளர்த்தார் பின்னர் பாட்டியின் ஆதரவில் தான் வளர்ந்தார் விடுதலை போராட்டத்தில் பங்கேற்று பலமுறை சிறை சென்றவர் முத்துராமலிங்கம் அவர் வாழ்ந்த நாட்கள் இருபதாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து அதில் சிறையில் கழித்த நாட்கள் மட்டும் நாலாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு இந்தியாவின் தலை சிறந்த பேச்சாளர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் இவரின் பேச்சின் வீரியத்தை பார்த்து பயந்து போன ஆங்கிலேய அரசாங்கம் இவருக்கு அவர்களின் வினோத சட்டமான வாய்ப்புட்டு சட்டத்தை தண்டனையாக அளித்தது மாவீரர் நேதாஜியின் நெருங்கிய நண்பரான இவர் நேதாஜி தலைமையிலான ஆங்கிலேய அரசை எதிர்த்த இந்திய தேசிய இராணுவத்திற்கு தமிழகத்திலிருந்து பெரும் படையை திரட்டி அனுப்பிய பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் அடுத்த பிறவியில் நான் தமிழனாக பிறக்க வேண்டும் என்று அத்தகைய தமிழர்களின் விடுதலை உணர்வை பார்த்த நேதாஜி மெய்சீர்த்து சொன்னார் முப்பத்தி ரெண்டு கிராமங்களுக்கு சொந்தக்காரரான இவர் உட்கார்ந்து கொண்டே காலத்தை கழித்து இருக்கலாம் ஆனால் இந்திய விடுதலைக்காக அயராது போராடினார் அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து தொழிலாளர் போராட்டத்திற்கும் தலைமை தாங்கினார் சௌராஷ்டிர தொழிலாளர்கள் சங்கமும் இவரை தலைவராக ஏற்றனர் பெரும் ஜமீன்தாரரான அவரே தலைமை தாங்கி ஜமீன் ஒழிப்பு போராட்டம் நடத்தியவர் பெரும் தரகர்களை ஒழித்து விவசாய சந்தை தொடங்கியவரும் தேவர்தான் முதன் முதலில் தமிழகத்தில் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு கற்பகால விடுமுறை மற்றும் கூலி வாங்கி தந்தவரும் முத்துராமலிங்க தேவரே கடைசி வரை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் பிரம்மச்சாரியாகவே வாழ்ந்தார் தேவர் சமூகத்தின் மாபெரும் தலைவரும் நேதாஜியின் நண்பரும் சிறந்த பேச்சாளருமான பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் மதுரையில் தமது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வயதில் இதே நாள் காலமானார் இரண்டு ஆண்டு காலமாக உடல் நலம் இல்லாமல் இருந்த தேவர் முதலில் மதுரை மருத்துவமனையிலும் பின்னர் வேலூர் மருத்துவமனையிலும் சிகிச்சை பெற்றார் சிறுநீரக கோளாறுக்காக அவர் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேலூர் மருத்துவர்கள் யோசனை தெரிவித்தனர் ஆனால் தேவர் மறுத்துவிட்டார் மதுரையை அடுத்த திருநகரில் உள்ள அவர் வீட்டில் தங்கி நாட்டு மருந்துகளை மட்டும் சாப்பிட்டு வந்தார் உடல்நிலை மோசமடைந்தது அவரை காப்பாற்ற மருத்துவர்கள் மிகவும் முயன்றும் பலனின்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அதிகாலை நாலு ஐம்பது மணிக்கு காலமானார் என் உடலை சொந்த ஊரான பசுமுன் கிராமத்தில் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று இறப்பதற்கு முன் தேவர் விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார் அதன்படி மதுரையிலிருந்து சுமார் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பசுமுன் கிராமத்திற்கு தேவரின் உடல் கொண்டு போகப்பட்டது தேவர் மரணம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் துயரத்தையும் ஏற்படுத்தியது தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் பசுமுன் கிராமத்திற்கு வந்து கண்ணீரஞ்சலி செலுத்தினர் இறுதி ஊர்வலம் முப்பதாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு புறப்பட்டது ஊர்வலத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள்கள் மக்கள் கலந்து கொண்டனர் திமுக கழக தலைவர் அண்ணா அமைப்பு செயலாளர் என் நடராசன் அன்பழகன் நடிகர்கள் எம்ஜிஆர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் டி வி நாராயணசாமி சட்டசபை உறுப்பினர்கள் சசிவர்ணத்தேவர் சீமைச்சாமி தமிழ்நாடு சுதந்திர கட்சித் தலைவர் சா கணேசன் எஸ் எஸ் மாரிச்சாமி மூக்கையா தேவர் அன்பில் தர்மலிங்கம் மற்றும் பலர் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொண்டனர் ஊர்வலம் தேவரின் தோட்டத்தை அடைந்தது அங்கு உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது அங்கே நடந்த அனுதாப கூட்டத்தில் அனைத்து கட்சியினரும் பேசினார்கள் அண்ணா பேசும் பொழுது தேவரை இழந்தது எனக்கு தாங்க முடியாத வேதனை அளிக்கின்றது தென்பாண்டி மக்களின் இதயத்தை கவர்ந்த தலைவர் அவர் எது எது மக்களுக்கு தேவையோ அவைகளெல்லாம் வீரத்தோடும் அஞ்சா நெஞ்சத்தோடும் எடுத்து சொன்னார் ஒரு முறை சட்டசபையில் அவரை பாராட்டி நான் பேசினேன் உங்களை திட்டும் தேவரை நீங்கள் பாராட்டலாமா என்று சிலர் கேட்டார்கள் அவர் செய்யும் நல்ல செயல்களை எடுத்து சொல்லாவிட்டால் என் மனசாட்சிக்கு துரோகம் செய்தவன் ஆவேன் என்று பதிலளித்தேன் இவ்வாறு அண்ணா கூறினார் தேவர் மறைவு குறித்து காமராஜர் விடுத்த அனுதாப செய்தியில் தேவர் மரணம் குறித்து மிகவும் வருந்துகிறேன் சுதந்திர போராட்டத்தில் வீரத்துடன் ஈடுபட்டவர் மனதில் சரி என்று பட்ட கொள்கையை தைரியத்துடன் சொல்லக்கூடியவர் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் சுதந்திரா கட்சித் தலைவர் ராஜாஜி விடுத்த செய்தியில் நேர்மை பக்தி தைரியம் ஆகியவை ஒரு தனி மனிதனை நன்கு பிரகாசிக்கச் செய்யும் அந்த பண்புகளை கொண்டவர் முத்துராமலிங்க தேவர் அதனால் அவர் புகழுடன் பிரகாசித்தார் என்று கூறியிருந்தார் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்த தேவர் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் மணிக்கணக்கில் பேசக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பேச்சாளர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்தார் தமிழகத்தின் இரு பெரும் தலைவர்கள் இன்றும் இவர்கள் பெயரை சொல்லாமல் எந்த கட்சியும் 
அரசியல் நடத்த முடியாது மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த காமராஜரும் தேவரும் அரசியலில் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டிருந்தாலும் மக்கள் நலன் ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் காமராஜர் காந்தியவாதிகளின் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர் தேவர் சுபாஷின் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை சேர்ந்தவர் காமராஜர் பிறக்கும் போதும் ஏழை இறக்கும் போதும் ஏழை தேவர் பிறக்கும் பொழுது செல்வந்தர் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை ஏழை மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டு ஏழையாய் இறந்தார் காமராஜர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்தவர் தேவர் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஆன்மீகவாதியாக வாழ்ந்தவர் காமராஜரை முதன் முதலில் தேர்தலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் தேவர் தேவரை ஜாதிய தலைவராக சித்தரிக்க நினைத்த காங்கிரசின் சூழ்ச்சி முறிந்தது தேவரின் தொகுதியில் வெறும் பதினெட்டாயிரம் வாக்குகள் மட்டுமே அவரின் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆனால் இரண்டு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் எப்போதும் வெற்றி பெறுவார் அரசு அலுவலகங்களில் தலைவர்கள் புகைப்படத்தோடு தேவர் திருமகனாரின் புகைப்படத்தையும் வைக்க அப்போதைய எம்ஜிஆர் முதல்வராக இருக்கும் பொழுது உத்தரவிட்டார் ஆனால் இன்று வரை இது செயல்படுத்தப்படவில்லை ஒரு பிரபலம் தேவரை பற்றி இப்படி சொல்லுகிறார் தேசிய பக்தி தெய்வ பக்தி இரண்டிலும் ஒப்பில்லாதவர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் தேவர் என்றாலே அவரைத்தான் குறிக்கும் எழுந்தால் நடந்தால் பேசினால் அவர் சண்ட மருதம் என் இளம் வயதில் அவரை ஒரு முறை சந்தித்திருக்கின்றேன் பல முறை அவரை பற்றி பிறர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் ஆன்மீக வரலாற்றில் அவர் ஒரு தனி சகாப்தம் ஒரு முறை சீனிவாச ஐயங்கார் அந்த காலத்து பிரபல பெரும் தலைவர் வக்கீல் மகன்வழி பேரனோடு பேச நேர்ந்தது சீனிவாச ஐயங்கார் மகன்வழி பேரன் அந்த பிரபலத்திடம் சொன்னார் தேவர் அவர்களின் தகப்பனார் பெரும் ஜமீன்தார் நிறைய நிலவுலன்கள் உண்டு சொத்து வில்லங்கம் தொடர்பாக தேவரது வழக்குகளை என் பாட்டனார் எடுத்து நடத்தினார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு காங்கிரஸ் மாநாடு சென்னையில் நடக்கிறது பெரிய தலைவர்கள்லாம் சென்னைக்கு வந்தனர் மாநாட்டின் பொறுப்பாளர் என் பாட்டனார் வக்கீல் சீனிவாச ஐயங்கார் அந்த சமயத்தில் சொத்து வழக்கு தொடர்பாக தேவர் அவரை சந்தித்தார் அவரோ மாநாடு இருக்கிறது நான் வழக்கை பார்க்க நாட்களாகும் என்கிறார் சீனிவாச ஐயங்கார் தேவரை பார்த்து உரிமையுடன் அதே சீனிவாச ஐயங்கார் கேட்கிறார் தேவர் ஆமாம் நான்கு நாட்கள் சென்னையில் தானே இருக்கப் போகின்றீர்கள் என்கிறார் ஆமாம் என்கிறார் தேவர் அப்படி என்றால் என் விருந்தினர் ஒருவருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் தேவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார் சீனிவாச ஐயங்கார் சொன்னது போல அவர் அந்த விருந்தினருக்கு உதவியாக இருந்தார் மற்றும் அந்த விருந்தினருக்கும் அவருக்கும் பெரும் நட்பு ஏற்பட்டது அவர் தனது மாநிலத்திற்கு தேவரை அழைத்து சென்றார் தனது அன்னையிடம் உனது கடைசி மகன் வந்திருக்கிறான் என்று தேவரை காட்டினார் அவர் வேறு யாரும் அல்லை நம் நேதாஜி தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தான் இந்த சம்பவத்தை சீனிவாச ஐயங்கார் பேரனிடம் அறிந்தவரும் வேறு யாரும் அல்ல நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் தான் ஆம் சென்னை நல்லி சிலிக்ஸ் உரிமையாளர்